Hey guys, welcome back to our English tips from Idi Jomas Villas. Hello, I am teacher Vanda. And today our English tip is expressões idiomáticas. E teacher Vanda, essa daqui hoje vai significar o quê? Oh, quando você fica com raiva, você perde o controle, Ups. você se lembra daquela outra dica que nós fizemos, fique calmo, era como? Keep calm. Or stay cool. Or? I don't remember. Take it easy. Ok, e agora just the opposite. O oposto. Ok. So, fly off the handle. Ok. O que é fly? Voar. Off, para fora. E handle é o corrimão. Então, voe para fora do corrimão. Pss, 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 pss. Não faz sentido, não right? Faz. É, significa o quê? Não fique brabo, não zangue. Yes. So, perder o controle e ficar com raiva de repente. Então, aconteceu alguma coisa com você e você... <risos> Don't fly off the handle. No way. Take it easy. Yeah. Very good. E ó, uma questão aqui é só o off. Quando você tem os dois Fs, a pronúncia é de F mesmo. De faca. Enquanto você tem um F só, a pronúncia é de V. Off. De Vanda. Exatamente. Então, F de faca e V de Vanda. Right? So, fly off the handle. Yes. Okay? Fly off the handle. Uh -huh. Já aconteceu isso com vocês? Oh, Tenho certeza que sim. Don't. E aí? Never. Don't fly off the handle, ok? Então, coloquem aqui pra gente quais são as, as expressões que vocês gostariam de ver também em inglês. Teve uma essa semana que ela pediu, como é? O do passarinho? Como é, minha mãe? Um passarinho na mão do que dois voando. Isso, e aí a gente pode fazer pra vocês também, alright? Então, tem algumas expressões que são muito legais que a gente pode fazer a do português para o inglês, ok? See you next tip! Bye! Bye.